انہو لحب الخیر اللہ شدید انسان کے ایک کمزوری کو بیان کیا کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے یہ چاہے اسے اور کچھ کرنا نہ آتا ہو پیسے گننے سے بڑے آتے ہیں اور دولت کی محبت میں یہ بڑا سیانہ ہے اور یہ بہت زیادہ حریص ہے دولت کی محبت میں سویر سے لے کر شام تک اس کی تگ و تاز اس کی جد و جہد بس دولت کے لیے ہے تو یہ بڑا یہ دعا بھی مانگنے لگے تو دولت کی دعا آ جائے تو بڑی خشو و خضو سے مانتا ہے تو یہ یہ بہت زیادہ شدید محبت کرنے والا ہے دولت سے اور اس کا اوڑنا بچھونا ہی دولت بن گیا ہے سویر سے لے کر شام تک بس اس کا وظیفہ حیات یہ ہے حالانکہ یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے وَمَا مِن دَعَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے رنگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو وہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے شکم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے ایک سو بیس دن کا تو فرشتہ آکے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے لیکن اس نے اس قدر پریشانی لی ہے جو رب کا ذمہ ہے اس کا اتنا کام تھا کہ کام پہ جاتا مزدوری کرتا محنت کرتا کاروبار کرتا بس باقی معاملات اللہ کے سپرد کرتا درود پڑتا اور کام کرتا بس لیکن اس نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی ہیں اور جو اس کا ذمہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی برپور زندگی گزار رہا ہوں زندگی کی مقصدیت سے اس حب دولت نے اس کو دور کر دیا ہے حب دولت نے اس کو ہٹا دیا ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا یہ دنیا میں آیا کس لیے ہے من کانا فی حاضحی آما فہوا فی الاخرت آما و عدل و سبیلہ جو اس دنیا میں اندہ رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے اس سے دل کی بے نوری مراد ہے تو جس نے آ کے دل سے آشنائی حاصل نہیں کی من کا چراغہ ہی نہیں جس کو نصیب ہو سکا مقصد حیات زندگی کا شعور جسے نصیب نہیں ہو سکا میں دنیا پہ آیا کیوں تھا تو اس نے پھر پایا کیوں رزق تو چونٹی بھی کما لیتی ہے یہ اشرف المخلوقات کیسے ہے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے رزق حلال کماتی ہے کسی کو ضرر نہیں دیتی خود بھی کھاتی ہے بچوں کو بھی کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے اگر یہی وظیفہ ایک انسان کا بھی ہو اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا فرق رہ گئے انسان میں اور ایک چونٹی میں مقصد حیات کیا اس کا اکبر علی بادی مرہوم نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا زندگی کا یہ مقصد تھا زندگی کا مقصد رب کی معرفت ہے اس دنیا میں رہ کے اس کی معرفت حاصل کرنا ہے اس کے قرب کے لئے کوشش کرنا ہے اپنی زندگی کو اس کے احکام کے سانچے میں ڈھال لینا ہے لیکن دولت کی محبت نے اس کو اندہ کر دیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ یہ مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے اچھا ٹھیک ہے کر لے کٹھا مال لیکن کفن کو جیب نہیں ہوتی کہاں لے جائے گا یہ مال ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر ذل قرنین جب مرنے لگا تو اس نے وسیعت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا لوگوں کو پتا چل جائے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص اتنے بڑے محلات میں زندگی گزارنے والا میں اس کے محل دیکھ کے آیا ہوں تو میں سوچتا تھا یہ اتنے بڑے محل کیا اس کا مصرف ہوگا اتنی اتنی عشرت گاہیں ان لوگوں کی لیکن آج کھنڈر پڑے ہیں اور ماضی کی کہانی سنا رہے ہیں اور نمرود کے پائے تخت بابل کے اندر جو ہے وہ اس کے کھنڈرات اس کی کہانی سنا رہے ہیں اور اطالوی شہزادوں کی عشرت گاہیں ان کی کہانی سنا رہے ہیں دنیا کے اوپر فرائین مصر کے محلات ان کی جو ہے وہ درد کی کہانی سنا رہے ہیں آج ان کا نشان بھی باقی نہیں ہے کہاں گئے اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں یہ آخری وقت پتا چلا کاش کہ زندگی میں اس کی خبر ہو جاتی کہ کفن ایسا لباس ہے جس کو جیب نہیں ہوتی اور یہاں عمل پہلے سے بھیجنے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے وصول کرنے ہوتے ہیں خوش نصیب ہے جو زندگی کی مقصدیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو سکندر ذل کرنین نے کہا میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ گو مہیا سامان سب ملکی و مالی تھے سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے